到了这个月的周日了，这一个月过得真快。我们今天去普通烂铁集市，但是就我一个人去，不知道能不能拍上下两集了。天气还挺不错的，大家看看这些小刀，您最喜欢哪个？您猜猜我选了哪个？每次逛集市都总会留一些遗憾。比如说，这个栩栩如生的木雕箱盒竟然失之交臂了。第一次拿这个手持的这个拍摄，没有拿手拿手机那么稳。我昨天还跟一个朋友聊呢，他说：“你这个集市是用云台拍的吗？”哎，我说我已经拍的这么稳了，我自己都不知道，我就拿手拍的，拿那个云台目标太大了，有时候会让人觉得讨厌吧。不知不觉已经拍了。这么多片子了，我不知道是不是有点进步、啊。我自己看好像比原来好点儿。大家觉得我有进步的，就给我留个言吧。东四一个月会有两次的集市活动，一次是每个月二十一号，就是大部分人都知道的京都最大的集市；另一个就是每个月第一个周日的破铜烂铁集市。好美的土青花，店主说这是江户时期的。帽子上的汉字真好看。刚到集市就溜达到这个熟悉的摊位，每次都能在这儿淘到几件好玩的东西。嗯、这是四十年代京都的地图的印版。吴晨每周带您去古董集市淘货，如果您喜欢，请订阅我的频道，以免在人群中失散。这是一个拿那核桃壳做的小乌龟。最爱看那个集市上的家具了。我最近有个朋友要过来，他说买家具，我也帮他看一看有没有好玩的。在集市上，我通常问一下店主可不可以拍照。如果在这个摊位买东西呢，我就多拍点如果不买东西呢，我就简单拍拍就走了，尽量不给人添麻烦。上面这两个铜的刀型，我拿出来问了一下，价格特别贵，十几万日元的，相当于人民币大几千了。这些都是江户明治时期的小刀，也叫贯吉刀。每一把都刻有文字和图案，非常精美。店主特别 nice， 拿出来让我仔细的观赏。嗯，这个真是挺好看的。走了，你太美了这个。
。这个小刀实在是太喜欢了，准备在购入品介绍里好好拍拍这把刀的视频和照片详细的介绍一下。啊，这这刀那个什么上也有字儿，看不清楚，最不好教。你看了吗？刀这个上面也有字儿。啊，这还写着名字呢。东四的这两个集市虽然在规模上不一样，二十一号的那一天呢，规模比较大，人也比较多，人挤来挤去的。但是这个破铜烂铁集市呢，就显得比较悠闲和自由。这是个小药箱，上面好多好看的汉字。据说因为摊位费比较低，所以这里边的东西也比较便宜点，捡漏的机会也比较大。做的还挺好，都是榫结构的。これも重く。ああ。これも重く。ああ。これむもうあんまり触ったあかんで。うん。ああ、这样的哈。老年代的一个很卓朴的小铃铛。这个摊位好像是第一次来，他们家的东西非常漂亮，但是很贵。这个本来想买，犹豫了一下，这个太漂亮了，好像是人民币大概两千左右吧，反正挺贵的，就没舍得买。太可爱了，黑猫警长。这个提线木偶我也挺好玩的，拴在一个竹子上，我就是也有点犹豫，后来觉得太大了就没买。孙悟空的版画，这小壶挺好，这有点脏，收一收。七十年代汽车的广告画，这个我挺喜欢的，它有点大，不知道挂在哪合适。嗯、这个集市上经常有销售这种传统的日本发饰的，有的也是非常精美，但价格还是挺平易近人的。这个是多吉非常喜欢的工具箱，我联系他问他要不要，他可能觉得太沉了，没让我买。OK， 他这是铁杠，很有意思。后配的这个铁杠还挺严丝合缝的。OK， これを押さえまして。ああ。何？何？何？お金か何かを入れたんじゃないか。裏にこう明治明治三十だね。ああ。何が？何が？こういうもので、でこれを入れて、で、もうもう抜けないんですけど。ああ。
，这是明治时期的，好像是放钱的，它是有一个机关，插上这个，然后怎么就，怎么都打不开了。这个茶杯特别好玩，里边是瓷，外边是陶，手工制作的。这问半天也没问清楚，应该是墨西哥的喝英式下午茶的一个器具。这个铜包浆很厚，颜色很好看，壶型也漂亮，买下了。这是一个玩具，智利玩具，这老的，全是小木块，这个真好玩。你哈克桑这个的，京京都的话，这个，京都京焼きは全部是一緒やろ。刚才这老大爷给我讲的，除了什么京都什么的，其他都没听懂。准备疫情以后，好好找个学校学习一下。先找地方吃饭嘛，肚子饿的咕咕叫。雨下的有点密了，我准备找一个就近的地方吃点东西，然后再回家。东四对面的这条马路上有一家卖汉堡的店，等这个汉堡等了一会儿，然后一尝，嗯，确实挺好吃的，特别新鲜，特别热乎。谢谢大家跟我一起逛集市，别忘了观看过几天的购入品介绍。